各位变态，大家好，我是魔王，今天要给各位老变态介绍一款经典的忍者游戏《忍者奇诺比》。废话不多说，我们直接开打。Mission One， 我们看到第一个任务就是追踪恐怖分子，所以我们看到第一关一共有三个区域，那我们先从一至一开始啦。游戏故事说，某国内发生了一和忍者村里面的小忍者接连被绑架的事件。忍者们在拼死搜索之后，发现原来是气毒征服世界的犯罪集团 Z 的所为。村里的年轻忍者乔五藏奉命营救小忍者，于是开始进攻邪恶组织的秘密基地。这就是《忍喜诺比》的故事啦。我们看到下面那个带盔甲会喷火了，就是第一关的首领。那我们一之一就这样很简单的热身就过啦。接下来到一之二去啦。忍是由 Sega 第一研究开发部完成，并在1987年11月上市的街机忍者动作游戏。故事里面的每一个舞台都让人家联想到是日本跟美国的混合场景，并没有一个特定的国家跟地名。本作在街机游戏里面取得了非常大的成功，在1987年12月登上了日本街机该月的排行榜榜首，并且在美国一鸣惊人，成为最卖座的街机作品。它也可以说是最重要而且最有影响力的忍者游戏。好了，我们一之二很快的就过啦，接下来就要到一之三，很快的一之三我们就要打。这一个第一关的头目哈，这个首领就是 Keno， 他是是说会发火焰忍术的这个首领，他的弱点在头部，所以我们跳打了几下之后，哦，赶快出忍术，这样搓一搓，这一关就过啦。第一关其实算是热身啦，所以其实难度不高。哦，所以很快我们就过关了。然后在这边有一个就是加分舞台哈，其实的加分舞台就是用飞镖射忍者。但我要说实话，就是魔王觉得这个飞镖射忍者的加分游戏是难度很高的。然后这边就是简单的示范一下，如果你把所有的忍者全部打完的话呢，他就会给你加一只哦，给你保送一只。好，最后这个射完了，它就会出现了很多扇子，就是说阿里。Perfect， 就是完美的通关。哎，我们卡扎叫二赔啦，哦，都是个背几家艺术。好，你看，恭喜你，阿里的二赔啊。那我们现在就进入第二关。好来 ，Mission Two， 第二关就是潜入敌人的藏身之处啊、哦。第二关一共就有四个区域了。然后这一关的首领叫做 Black Turtle， 啊，都是黑色的乌龟，实际上就是一台直升机啦，哦。啊，魔王这边要特别提一下，玩这个游戏呢，其实这个主角啊，他不怕跟敌人互撞，因为互撞判断是不会死的，所以你看魔王会特地撞那个躺在地下的那一个人，哦，这样他就会站起来，容易打到他。他不怕撞，只怕被敌人攻击而已，所以我们可以利用这个特性，有的时候你的位置站不好，就可以刻意的去冲撞敌人。好啦，那一之一，哎，二之一，我们现在这样就过啦。哎，奇怪，他怎么没有过？他妈的，有点秀抖。哦，好，触发了。好，那这样就过啦。我们往下一关前进。顺带一提，很多变态留言说，希望魔王在打电动的时候多讲些干话。但是魔王先前就解释过了，做影片如果一直在讲干话，干来干去干久，大家都会腻。而且魔王的频道里面，大部分浏览人气高的影片都是不讲干话，平铺指数，回归游戏本质的。而且魔王本身也不想操作情绪，一直拍那些死掉或自虐的影片了。因为像这种自虐型的影片，基本上没有什么营养，看久了就跟垃圾食物一样，有碍身心健康。是说我们这些老变态都有年纪啦，除了那些有慢性智障跟脑袋还没有发育完全的老屁孩跟道德魔人，大家来这边应该只是想要找一些志同道合的人，一起回忆过去的那段时光吧。所以如果要讲干话，魔王会另外放在魔王讲干话的单元，所以到时候爱怎么干就怎么干。哎，不知不觉我们二之二也快要过啦。救完最后一个小忍者之后，我们触发一下中间这个门，应该就可以过啦。看怎么又跟刚刚一样，嘿，游戏哦有点秀抖。我们就到二之三去啦。二之三这个关卡就稍微要考验一下各位变态有没有把玛丽兄弟这个游戏给玩熟。基本上就跳过每一个柱子的时候，蹲下来把每个忍者都打倒哦，难度不高。唯一要注意的就是这一边跳上来之后要马上放忍术。这一个游戏里面有个特点，就是如果你在同一个画面看到同时出现两个盾牌手，就是差不多要放忍术清场的时候了。因为这一边都是难度相对比较高哈，所以就是直接清场，这样过关才会快。好了，那我们二之三也就过啦。等一下我们就要打第二关的头目啦。我们现在打第二关的首领就是这个 Black Turtle， 都是黑色的乌龟，实际上就是这个直升机啦。它弱点在头部发光的这个位置。我们要小心从直升机上跳下来的忍者，他会往你身上跳，不要被打到。
再来就是我们在这边赶快发个人数，把后面的破击炮哦给打掉之后，这样比较好打啊。再来接下来接下来是慢慢的打前面这个发光的头，都是这个龟头哦。你看打一打之后，我们就过了，它就掉到海里面去了哦。把它的龟头给洗一洗，那我们就这一关也就过啦。好，那接下来又是加分舞台。这边一样，就是如果你把所有的忍者全部都射爆了，哦，一样上钉上几上几滴啊。这边魔王也是简单的示范一下哈、哦，其实在打这个有点要诀啦，因为会跳过来的大概就是那几个哦，就是那几个位置，左边、右边跟中间呐哈。所以在扫的时候，就是用这个概念扫会比较简单。二阿力款一大堆扇子又飞下来，那都上钉啊，再送一只。那其实这个游戏其实难度还是比较偏高的哈、哦，所以上钉也是很正常的。接下来我们挑战第三关，就是打击它的补给基地。我们看到这一关一共有四个区域，我们就从山的外围开始潜入它的补给基地啦。另外，在这边提一下，如果你是魔王频道的忠实观众，你们应该就会知道，魔王的影片里面有一些影片根本就是在装孬、干脑，也就是故意把游戏玩得很烂，然后就放上去了。各位试想，玩很多高难度的游戏都能无伤通关了，为什么就有些游戏技术怎么会玩得那么烂呢？为什么？因为魔王发现，示范技术类或者是解说超高难度通关的游戏影片，浏览率都不高，因为这个时代正在改变。以前我们那个年代的玩家遇到困难的游戏，就会想办法增进技术，然后去挑战跟克服它，甚至还会大家一起讨论观摩很多高手的玩法。但是现在这个世代的玩家，只想要轻松、舒服、愉快的懒人玩法。甚至花钱解决就好了，所以什么离线挂机啦、商城啦、台币战士啊、自动练功啦、干呀什么都自动哦，自动补血、自动射子弹、自动挥剑、自动走路、自动睡觉、自动打手枪，干脆他妈你自动睡懒觉好了。但这个就是这个社会的大势所趋，低智社会就是这样了，大家通通都吃懒人包。所以，如果魔王有一天放了一些金手指，还是一些智障的影片，各位老变态就要知道，那不是魔王不会玩，而是在这个社会，笨蛋占大多数，而你不装笨，就会被笨蛋讨厌。还有一些变态在问魔王，你们要办个见面会？靠呗，你就是魔王是白痴哦，魔王就是一个死肥宅，长得又不帅，懒觉也只有号称三十公分。我的屁眼，你有没有长在额头上？请问是谁想要来看？是说大家都这把年纪了，如果还不知道这个社会基本上只想要看笑话，那么你这几十年来真的就是虚长年岁了。而且魔王这个频道里面都是一些上了年纪的老变态，啊，魔王又不卖课程，也不卖烧肉便当，我又没有大家加入会员，叶配也没市场，然后也没有卖什么产品。啊，除非现场卖 A 片或者是女优的毛啦，不然魔王真不知道，咖喱在 C 变台是能不杀小。所以说，如果要搞见面会的话，就等百万订阅好啦。因为魔王的内心其实是想要凑齐百万变态救台湾，然后大家一起到总统府前面拉布条抗议，抗议为什么阴茎肥大症政府居然没有补助？为什么呢？因为订阅魔王频道的变态。大家都号称三十公分，所以如果你没有加入魔王的频道，你都是小懒觉。这个部分就要请大家一起告诉大家。哎，魔王靠北完了之后，发现这边忍者实在是太多了，所以我们赶快绕跑赶路一下，赶到第三关的首领这里。第三关的首领叫做 Mantra。曼陀罗都是曼陀罗的意思啦，所以我们看这一关，它在攻略是比较特别哈，因为一大堆哈神像跟菩萨，好像背后就像骷髅头一样。那我们在打的方式要用这种方式近距离跳射，然后这样才能用最有效率的方式把这一关给过了哈。然后魔王觉得这一关其实也是蛮具巧思的一关呐，那我们要逐一的把这一些奇怪的菩萨像哦，通通都给打爆之后，才能够去打这一关首领的本体。有没有看到没有电哈？如果你被推到那边去，就直接死掉了哈。哦，勾连射一下，他妈差点他妈死。好，接下来就是要打他额头上面会发光的那个部分，那个部分才是他的弱点。他吐出来的火球有两种形态，一个会上下跳动，一个在地上滚动。那我们连续的射一射之后，他也就过啦。哇，这关的鬼啊！然后我们要进入加分关卡了。那魔王这边想要耍懒一下，就是前面已经都示范过了哈。那这一边就是为了证明魔王
，也是点北蓝。我说我们这一边就随便打一打，哎，看一下。不过的状况就是，你看你任务失败。好，我们现在进入第四关，击退忍者部队。我们看到这一关一共有四个区域，然后这一关的首领叫做 Lobster， 翻译起来就是龙虾的意思。哦，这个其实，在纽约哈、哦、有一个龙虾钱灵堡，它的品牌也叫 Lobster， 他们往去日本的时候也很常吃啦。哦，讲到这边就要讲一下，就一些变态在下面留言说：“哦，魔王你讲英文，林娘嘞，龙不标准，哦，龙台式英文，干你不知道林北都是挑钢贝工台式英文吗？你要知道一件事，哎，台湾人的英文不好，都是林家几百人嗨，哎呀。”你的发音再怎么不标准，外国人听他妈还是听得懂，对不对？啊，这边就要讲到标准，吼、哦，阿公爱 perfect， 有无？二陪，哦，恁娘的，再讲，那么你的英文永远都不会好，哎呀，恁爸去国外去欧洲，哦，赶快拿来的抢啦，大家拢听有啦，塞恁娘的，哪里塞不？好啦，那我们这一关也就过啦，接下来就到四之二啦。好，接下来我们要到四之二关哈，到千险寺的外围。那个四之二跟四之三其实都是，哎、欸，关卡是相当类似的，但是四之二它就是比较接近于说先让你热身一下。所以像 Sega 的游戏之所以受欢迎，就是它在设计还是相对人性一点。然后这边要注意的就是，你看这边有两个盾牌手，魔王前面有讲过，你只要遇到两个盾牌手，差不多就是可以放了啦。哦，因为你说不放人数，要靠拳打脚踢把它打败哈，其实是有点困难的。然后在这里，因为我们已经换成了枪哈，所以还是比较好过的。好来，那四肢我们也就顺利的过啦。好来，接下来的四肢三的难度又比前面更高了，因为它比较重要的就是，你看，就像玛丽兄弟一样哈，我们要在柱子上面跳来跳去，然后又有很多敌人会往你身上跳哈。所以在这一边，就是你要把敌人的出场顺序都背一背，然后能提前把它杀掉，就提前把它杀掉，不要恋战。啊，至于这小天狗，一定要事先先把它做掉。玩到这边，应该大家都要很熟了啦。哦，然后注意一下这个往你身上跳的忍者。我们四之三也就过啦。接下来我们打这一关的首领啦。第四关的首领就是这个穿盔甲的武士，他的名称叫做大魔忍。结果是龙虾 ，Robster， 起来就喝酒。我们先放个人数，然后因为它的弱点在头顶，好，然后就射个几下就过了。啊，其实这一关哈，它的命中的范围很小。好啦，那我们这一关就是也顺利的过啦，又到了加分关。这一边一样，请让魔王耍懒一下，因为哦，就是年纪大了不想要追求完美啦。阿兰多几家西西也都喝。好啦，这样就节省时间，那我们这一关就过啦。现在到到第五关去，好来，第五关的任务就是打倒幕后的忍者，就是这个 m a s k e r i n j a 这个也就是鬼面忍者哈，因为他戴的是波若面具，然后实际上波若面具也就是鬼面啦。好来到这边开始，其实敌人的攻势都变得比较的强哈，我们在这边先把赶快把忍术先放一放，然后把这几个忍者小孩都救一救。哎，因为这三个拿到之后，我们就可以直接开枪啦。开枪的话，这边要过会比较方便哈。这边就是你可以利用地形哈，如果忍者太多，让它上下跳，这样你可以争取一些时间。好啦，这样我们五之一也就过啦，接下来要到五之二关去啦。好来。五之二关，我们就到内部的庭院里面哈。这里比较需要注意的就是空中这个蓝色的忍者，你因为你有的时候就是被打到会直接死掉，啊，有的时候是会被撞开。你看，刚魔王就被撞开，所以他这个判定有的时候魔王也觉得蛮见鬼的，不知道什么时候会死哦，什么时候会活。你看，我会被撞开，还有时候被撞到的时候会直接死掉。他们这边赶快先放个忍术之后，你看拿到了枪，就可以事先先射。你看的，有的时候你看他被打下来哈，就每一个前进的位置哈，那个蓝色的忍者，你其实要稍微背一下顺序。好啦，那我们这一关五之二也就过啦。好啦，各位变态，现在进入的就是五之三，距离最后一关的首领越来越近啦。五之三的难度，其实魔王认为就是也没有很高啦，只是说敌人的密度比较多而已。然后，因为它相对好用的地方就是你可以上下层这样跳
，所以在上下层这样跳的过程里面，会自己争取一些时间。所以如果你这个游戏玩得很熟的话，应该知道魔王在讲什么。因为看他从下面跳上来的过程就被你射死了。啊，比较需要注意的就是这个枪手而已。所以我们就逐一的、慢慢的，有没有那个忍者出来，你就是利用地形的高低差把它做掉，就是这样，应该是没有很难的哦。唯一比较需要注意，就是在这个地方先放一个忍术，哎，这样可以清掉大部分的敌人。然后进入这个门里面，我们也就过啦。接下来我们要打最后一关的鬼面忍者啦。好啦，我们要打最后一关的鬼面忍者，它一共有四个形态。第一个形态就是皮卡丘形态，哈，你放电，电一放完，你赶快发飞镖射它。打他三四次之后，就变成龙卷风形态，有没有？就是趁他发龙卷风的时候，赶快踢他一脚。再来就是分身，你要记得就是连续打他的分身的本体。最后都是哦，闪电侠形态，他冲过来撞你啊，你小心不要被他打到。这个时候就先放一个人数，放完之后，因为反正他会冲过来撞你之后才出拳出脚，就远远的射他这样子，阿姨都抓起来呀、啊。好啦，我们现在来看通关破台画面啦。结局就是说到策划一切的幕后忍者纳卡哈拉，他是乔的老师，他教导乔忍术跟隐身术，并痴迷于重建封建时代，在忍者的传统里面，上人的地位崇高而活跃。而纳卡哈拉已经建立了一个恐怖的组织，这就是他的结局啦。值得一提的就是最后的首领纳卡哈拉，中原全名是纳卡哈拉摩萨西，也就是中原五藏，这里面就暗喻着最后的首领其实就是主角的父亲了。好啦，那这款游戏就为大家介绍到这边。下次有机会的话，再为各位变态介绍一些有趣的游戏影片。我是魔王，一个外表跟内心一样变态的中年阿贝。我们下次见。